আসসালামু আলাইকুম এটির বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ভাবনা আহমেদ শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পেলে ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পূরণে কাজ করছে সরকার বিভক্তির রাজনীতির মাধ্যমে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে আওয়ামী লীগ অভিযোগ বিএনপি সন্ধ্যায় ঢাকায় আসছেন মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু নতুন পাঠ্যবইয়ের ভুল ও অসঙ্গতি সংশোধন করা হবে জানালেন শিক্ষামন্ত্রী এবং বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় দিনে ইবাদতে বন্দে গীতে মুশকুল লাখো মুসল্লিল কাল আখেরি মোনাজাত শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম সংবাদে এছাড়াও থাকছে রাজধানীতে পাখির খাবারের উৎস নিয়ে একটি প্রতিবেদন এবারে বিস্তারিত সংবাদ দুর্নীতির দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পেলে ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে আওয়ামী লীগের জাতীয় পরিষদ কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদ ও উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ সভায় তিনি বলেন ক্ষুদ্র ঋণের নামে দেশের মানুষের টাকা বিদেশে নিয়ে কেউ কেউ উন্নত জীবনযাপন করছে জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে আওয়ামী লীগ সরকার কাজ করছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত আপেল মাহমুদের রিপোর্টে আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত কমিটির জাতীয় পরিষদ কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদ ও উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ সভা শুরু হয় গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বৈরী আবহাওয়ার কারণে সে সময় সভা মুলতবি করা হয় পরবর্তীতে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে দল ও দেশকে এগিয়ে নিতে শিক্ষা স্বাস্থ্য সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সরকারের পরিকল্পনা ও দিক নির্দেশনা দেন দলীয় সভাপতি চোদ্দ বছরে আওয়ামী লীগ যে সমস্ত পদক্ষেপ নিয়েছে কারণ আগের পাঁচ বছরে যেগুলি নিয়েছিলাম সেগুলি আমরা সম্পন্ন করতে পারিনি কিন্তু সেই ধারণাটা আর উদ্যোগটা আমাদের ছিল আমরা এই চোদ্দ বছরে যে কাজগুলি করেছি তাতে আজকে বাংলাদেশের মানুষের জীবন মান অনেক উন্নতি হয়েছে আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর কথা চিন্তা আমাদের করতে হবে আর আমাদের দেশের মানুষ যেন দেশের উন্নয়ন হলেও এক শ্রেণীর মানুষ তা নেতিবাচক ভাবে দেখছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি এত কাজ করার পরেও কিছু লোক আছে তাদের কোনো কিছু ভালো লাগে না আওয়ামী লীগ যে কথা দেয় আওয়ামী লীগ সে কথা রাখে মানে বলতে গেলে ওই ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবসা করতে যে গরিব মানুষের উপর এমন চাপ যে সুদ দিতে দিতে তারা অনেক সময় বাড়িঘর বিক্রি করে এলাকা থেকে চলেই যেতে হয়েছে অথবা আত্মহত্যা করতে হয়েছে কিন্তু এই গরিব মানুষের টাকা দিয়েই কিন্তু বিদেশে নাম টাম করে টয়ে বেশ ভালোই আছে এবং প্রচুর অর্থ সম্পদের মালিক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগ করে ফেলছেন এই টাকাগুলি করতে এই গরিবের রক্ত চোষা টাকা তো সভাই ভেঙেছে দুয়ার এসেছে জ্যোতির্ময় বইয়ের মোরক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপেল মাহমুদ এটেন বাংলা ঢাকা আমরা যে বিভক্তির রাজনীতির মাধ্যমে আওয়ামী লীগ একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমকে দলের নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যৌথ সভা শেষে তিনি অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল বলেন ক্ষমতা ধরে রাখতে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে আওয়ামী লীগ হত্যা গোম নির্যাতনের মাধ্যমে সরকার ক্ষমতায় থাকতে চায় দাবি করে ফখরুল বলেন সরকারের পদত্যাগ সহ দশ দফা দাবি আদায়ে জাতি ঐক্যবদ্ধ সংবাদ সম্মেলনে উনিশ জানুয়ারি বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সাতাশিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দশ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় 
অত্যাচার নির্যাতন নিপীড়নের মধ্য দিয়ে হত্যা গুম রাজনীতির মধ্য দিয়ে তারা আবার সেই বিভক্তি রাজনীতিকে সূচনা করে তারা এখানে একটা একদলীয় দুঃশাসন চাপিয়ে দেওয়ার জন্য তারা কাজ করছে প্রতিদিন অত্যাচার নির্যাতনের মাত্রা আরও বাড়ছে কিন্তু যত বাড়ছে অত্যাচার তত মানুষ আরও দৃঢ় হচ্ছে এবং আরও দৃঢ়তার সঙ্গে তারা এই ভয়াবহ ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে তারা আন্দোলনে মাঠে রাস্তায় নেমে পড়ছেন বাংলাদেশ সফরে সন্ধ্যায় ঢাকায় আসছেন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লো চব্বিশ ঘন্টারও কম সময়ে এই সফরে আগামীকাল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে তার এছাড়া জ্বালানি বাণিজ্য নিরাপত্তা ধর্মীয় স্বাধীনতা শ্রম ও মানবাধিকার সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করবে ডোনাল্ড লো নতুন পাঠ্যক্রমের বইয়ের ভুল ও অসঙ্গতি সংশোধন করা হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপমণি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন বিএনপি শিক্ষার্থীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিলেও আওয়ামী লীগ সরকার তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে বই রিপোর্ট করছেন ইমদাদুল্লাহ বাবু বছরের প্রথম দিন উৎসব করে প্রায় চার কোটি শিক্ষার্থীকে বই বিতরণ করে সরকার এবারের শিক্ষাক্রমে তাত্ত্বিক জ্ঞানের ওপর গুরুত্ব কমিয়ে জীবনমুখী সৃজনশীলতার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে দু শিক্ষাবর্ষে প্রায় নয় কোটি ছেষট্টি লাখ বই বিতরণ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও নানা সংকটের কারণে তা পূরণ সম্ভব হয়নি তার উপর নিম্নমানের কাগজ দিয়ে বই ছাপানো বাক্যে ও বানানে বহু ভুলের অভিযোগ উঠেছে এছাড়া পরপর দুই বছর একই গল্পের পুনরাবৃত্তিও করা হয়েছে নতুন বইয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী দীপু মণি জানান শিক্ষার্থীদের স্মার্ট করে তুলতে নতুন এই সিলেবাস করা হয়েছে প্রায় তেত্রিশ হাজার প্রতিষ্ঠানে গেছে নতুন সিলেবাসের বই যেসব ভুলভ্রান্তি দেখা দিয়েছে সংশোধন করা হবে এবার ষষ্ঠ সপ্তমে এবং প্রথম শ্রেণীতে যে বইগুলো গেছে সেই বইয়ে ভুল থাকতে পারে সেই বইয়ে যে বিষয় আছে সেই বিষয় নিয়ে কোথাও কারো অস্বস্তি থাকতে পারে আপত্তি থাকতে পারে আমাদেরকে জানাবেন আমরা সেই বইগুলো আগামী বছরের জন্য সেই সবগুলোই সংশোধন করব এবং বাকি ক্লাসের বইগুলো সেই আলোকে আমরা তৈরি করব মন্ত্রী আরও বলেন বিএনপি সরকারের সময়ে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাতে সন্ত্রাস ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী যিনি এখন দণ্ডিত আসামি তিনি যখন তার ছাত্র সংগঠনের নেতা কর্মীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন তখন বঙ্গবন্ধু কন্যা ছাত্রলীগের নেতা কর্মীদের হাতে বই তুলে দিয়েছেন কলম খাতা তুলে দিয়েছেন অনুষ্ঠানে রাজধানীর তিনটি বিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা উপকরণ উপহার দেয়া হয় ইমদাদুল্লাহ বাবু এটিএন বাংলা ঢাকা পণ্য আমদানিতে এলসি খোলা নিয়ে এখনো সংকট কাটেনি ফলে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে উৎপাদন বাড়ছে ব্যয় কমছে বিনিয়োগ এ পরিস্থিতিতে পোশাক শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে অগ্রাধিকার চান ব্যবসায়ীরা তবে ব্যাংকগুলো বলছে প্রবাসী আয় ও রপ্তানিতে গতি বাড়ায় ফেব্রুয়ারিতে সচল হতে পারে আমদানির সব কার্যক্রম সালফুর আলমের রিপোর্ট বৈশ্বিক মন্দা ও ডলা সংকটের কারণে গত বছরের জুন মাস থেকেই কাঁচামাল ও পণ্য আমদানিতে এলসি খোলায় ব্যাংকগুলোর আগ্রহ কমতে থাকে আমদানি নিরুৎসাহিত করতে বিলাসী পণ্যের এলসিতে শতভাগ মার্জিন সত্য দেয়া হয় অর্থাৎ যে পরিমাণ পণ্য আনা হবে এলসি খোলার সময় জমা দিতে হবে ঠিক সে পরিমাণে অর্থ আবার কিছু পণ্যে রয়েছে পঁচাত্তর ভাগ এলসি মার্জিন এলসি খোলা চালু থাকলেও তা কমে গেছে অনেকাংশে যারা নিয়মিত পণ্য এনে ব্যবসা করছেন তাদের পণ্য উৎপাদনে এতে ব্যয় বাড়ছে বর্তমানে ফাস্ট ফ্যাশনের যুগে যদি চার পাঁচ দিন এলসি খুলতে লেগে যায় যেটা এক মাস আগেও লাগতো না তো সেটা আসলে আমার আমাদের জন্য খুব খুবই খারাপ দিক হচ্ছে এছাড়া আমরা র মেটেরিয়ালস পার্চেসের জন্য যে এলসিগুলো ব্যাক টু বেকের বাইরে করি অনেক সময় আমাদের ডাইস কেমিক্যাল আনতে হয় যেটা আমাদের ব্যাক টু বেকের সাথে আমাদের কাবার করে না আমরা অনেক সময় ট্যাক্স দিয়ে আনি আমাদের ব্যবসা সুবিধার্থে সেই ক্ষেত্রে আসলে এলসি খুলতে আমাদের খুবই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে আমার কিছু ব্যাংক তো এলসি খুলতেছেই না পরিসংখ্যান বলছে দু হাজার একুশ সালের চেয়ে গত বছর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানিতে এলসি খোলার হার কমেছে কয়েক গুণ এ সময় চিনি ভোজ তেল সোয়াবিন বীজ পাম তেল ছোলা খেজুর কেনায় লেটার অফ ক্রেডিটের সংখ্যা কমে বিশ্লেষকরা বলছেন রপ্তানি ও রেমিটেন্স আয় আসায় পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে যে এলসিগুলো আমরা আগে করেছিলাম সেগুলোর চাপ একসাথে চলে আসছিল কিছু ডেফারমেন্ট ছিল পেমেন্ট 
সেগুলোর চাপ চলে আসলো এলসি ভলিউম ঠিক থাকলেও বাট প্রাইস বেড়ে যাওয়াতে একটা বড় রকমের পেমেন্টের চাপ চলে আসছিলো আর কি এলসি আমরা করছি বাট এখনও পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে পারি নাই কিছুটা রেশনিং করে করছি আর কি রমজানের সময় যে পণ্যগুলা লাগে সেইগুলা আমদানি করার জন্য সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে এগুলোর সাথে সাথে ইন্ডাস্ট্রিয়াল র মেটেরিয়াল সেগুলো আমরা প্রায়োরিটি দিচ্ছি বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন আগামী মাসে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ এর কাছ থেকে ঋণের কিস্তি পাওয়ার কথা রয়েছে রপ্তানি ও প্রবাসী আয়ের সাথে এটি যুক্ত হলে পণ্য আমদানিতে গতি ফিরবে বলে মনে করেন তারা শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা এদিকে এলসি খোলার হার কমলেও রমজানে নিত্যপণ্যের ঘাটতি হবে না বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় নাজেরিয়ার যোগাযোগ ও অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রী ঈসা আলী ইব্রাহিমের সাথে বৈঠক শেষে তিনি এ কথা জানান বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন রমজানে নিত্যপণ্যের আমদানি ও মজুদ নিয়ে সরকার কাজ করছে এতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই নাইজেরিয়ার তেল থেকে তেল গ্যাস আমদানি বাড়াতে দুই দেশ একসাথে কাজ করবে বলেও জানান মন্ত্রী দুই দেশের বিজনেস টু বিজনেস যারা আছেন যারা তাদের একটা অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তোলা আমাদের ইনভেস্টাররা ওই দেশে ইনভেস্ট করতে পারে কি না সেটা দেখা ওদের হিউজ পরিমাণ ল্যান্ড আছে যেখানে কালটিভেশন এই সেক্টরে আমরা ইনভেস্ট করতে পারি আমরা ওয়েল অ্যাওয়ার অফ দি সিচুয়েশন রমজান মাস সামনে রেখে আমাদের যেটুকু ছিল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনার জন্য এলসি ব্যাপারে আমরা ফলো আপ করেছি টাস্ক ফোর্সের মিছিল হয়েছে ঘাবড়ানোর মধ্যে কোনো আমবয়নের মধ্য দিয়ে শুরু হয় ছাপ্পান্নতম বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্বের দ্বিতীয় দিন যাতে যোগ দিয়েছেন দেশি বিদেশি কয়েক লাখ মুসল্লি সর্বস্তরের মানুষের মাঝে বিশ্ব মানবতা ও শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিতে চান তারা এদিকে ইস্তেমার দ্বিতীয় দিনে মারা গেছে তিনজন কাল আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হচ্ছে ইস্তেমার প্রথম পর্ব টঙ্গি থেকে আরও জানাচ্ছেন নজিবুর রহমান ভোর থেকে জিকির আজগার সহ নফল ইবাদতে মুখর টঙ্গির ইস্তেমা ময়দান ফজরের পর আম বয়ন করেন মাওলানা খুরশিদুল হক এরপরই খিত্তায় খিত্তায় চলে ধর্মীয় আলোচনা এরই মধ্যে ইস্তেমা মাঠ ছাড়িয়ে আশেপাশে সড়ক ও বাসাবাড়িতে অবস্থান নিয়েছে অসংখ্য মানুষ ইমান আমল আট লাখের সম্পর্কে দাওয়াত তাবলিকে যেতে হবে আর কীভাবে ইমান আমল চলতে পারলে আল্লাহ আল্লাহ রসুল তরিকা মানতে পারি আল্লাহ আল্লাহ রসুল তরিকা যদি মানতে পারলে দুনিয়া শান্তি কামে হবে আখরাতে শান্তি কামে হবে মানুষের চাপ হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবে যে একটু কষ্ট এটা তো স্বাভাবিক হবেই তবে সব মানুষই এটা স্বাভাবিকভাবে তারা হাসি মুখে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তারা ধর্মীয় বয়নের শিক্ষা পরবর্তীতে সর্বস্তরের মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চান তাবলিগ জামাতের অনুসারীরা সেই সাথে ভেদাভেদ ও মতপার্থক্য ভুলে ঐক্যের ডাক দিয়েছেন মুসল্লিরা এখানে যারা মুরুবীরা আমাদের হেদায়তের জন্য বা আল্লাহর জন্য আমরা এখান থেকে শান্তির বাণীটা সারা পৃথিবীতে সরাই দিতে পারি যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের এখানে আসছি যারা এখানে মুরব্বীদের কথা এই দিলের কানে শুনবে হ্যাঁ তাদের দিলের উপরে মুরব্বীদের কথার একটা আসর পড়বে ইজতেমার সার্বিক নিরাপত্তায় মোতায়েন রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রায় দশ হাজার সদস্য নজিবুর রহমান এটিএন বাংলা টঙ্গি গাজীপুর কেউ কি কখনো ভেবে দেখেছে এই শহরের আকাশে উঠতে থাকা পাখিদের খাবারের উৎস কোথায় অনেকেই এখন এসব ভাবার সময় পান না কিন্তু এখনও এই শহরে কেউ কেউ আছেন যারা পাখিদের খেতে দিয়ে ভিন্ন নজির স্থাপন করেছেন রাজধানীর একটি হোটেলের ছাদে নিয়মিত পাখিদের খেতে দেন মিরাজ নামের এক যুবক সেই গল্পের বিস্তারিত জানাচ্ছেন ঐশী গোস্বামী প্রমা রাজধানীর কারং বাজারের এই হোটেলের ছাদে প্রতিদিন জড়ো হয় শত শত শহুরে চেন প্রতিদিন ঘড়ির কাটায় সময় যখন বিকাল পাঁচটা তখনই খাবারের আশায় এই হোটেলের ছাদের ওপর ডানা মেলে উড়ে বেড়ায় পাখিগুলো দুই হাজার আঠারো সালে হঠাৎই হোটেল কর্মী মিরাজের চোখে পড়ে কিছু চিল মাংসের ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট খাচ্ছে পরের দিন উচ্ছিষ্ট না ফেলে এক জায়গায় জড়ো করে চিলদের খেতে দেন তিনি এরপর থেকে নিয়মিত মাংস খেতে জড়ো হয় চিলগুলো সেই থেকে এখনো প্রতিদিন দেড়শোরও বেশি চিলকে খাবার খাওয়াচ্ছেন মিরাজ প্রচুর পরিমাণে খাসির মাংস আসে ওই খাসির মাংসর যে পদ্মাটা থাকে উপরে ওটা কাস্টমার আমরা ই করি না যে খাইতে খারাপ হবে এই জন্য ওটাকে আমরা সাইডে ফেলাই 
ছাইডে ফেলায় একদিন দেখলাম এখানে কিছু দুইটা চারটা চিল উঠতেছে তখন আমার মনে হইল যে এক পিস দিয়ে দেখি খাই কি না তখন একটা দেওয়ার পরে দেখলাম যে না খাইলো তারপরে যেহেতু আমরা এগুলা সাইটা ফেলাই দিতেছি সেই কারণে চিন্তা করলাম যে ফেলাই দিয়ে তো আর কোনোই হচ্ছে না পাখি যদি খায় তাহলে হয়তো কিছু একটা এই যে পাখির ক্ষুদা নিবারণ হইল এখন এসব চিলকে খাবার দেয়া হোটেলের কর্মীদের কাছে রীতিমতো একটি রুটিন কাজে পরিণত হয়েছে মিরাজের সাথে হোটেল কর্মী আলামিন ও ইব্রাহিম রুটিন করে বিকালে খাওয়াতে আসেন অভুক্ত পাখিগুলোকে এই যে আপনি চিলদেরকে খাওয়ান আপনার কেমন লাগে চিলদেরকে আমার কাছে আমি প্রত্যেক দিনই কে এভাবে চারটার দিকে চিল পাখি যখন আসে তখন আমি এই কাটে কাটে এগুলো দিয়ে আমাদের খুব ভালো লাগে পাখিদেরকে খাওয়াইতে খুবই ভালো লাগে আমার কাছে এদের খাবার দেয়া যে একটা আনন্দ আসলে অন্যরকম একটা আনন্দ এটা যে না করবে সে আসলে বুঝতে পারবে না হয়তো বা আমরা ময়লা এক জায়গায় ফেলাই দিই সেখানে না ফেলে আমরা একটা নির্দিষ্ট স্থানে দেই যেতে ওরা খেতে পারে যদি ওরা খেতে পারে তাহলে আমাদের জন্য একটা দোয়া আসবে রাজধানীর হোটেলগুলোর উচ্ছিষ্ট ফেলে না দিয়ে তা পাখি ও অন্যান্য প্রাণীদের খেতে দিলে এই শহরে ক্ষুদায় কষ্ট পেতে হবে না তাদের এমনটাই বলছেন এই হোটেল কর্মীরা এগিয়ে বলে পাখিদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা সেই বিশ্বাসের প্রতিদানও দিচ্ছে তারা প্রতিদিন দূর দূরান্ত থেকে ভালোবাসার টানেই চিলগুলো উড়ে আসে কারণ বাজারের এই বিল্ডিং এর সাথে এইভাবে যদি কিছু মানুষ পাখিদের খাবার দিতে এগিয়ে আসতো তাহলে খাবারের কষ্টে কোনো পাখিকে কষ্ট করতে হতো না বলে বিশ্বাস পাখি প্রেমীদের ঐশ্বিক স্বামী প্রমা এটিন বাংলা ঢাকা দুস্থ মানুষের সহযোগিতায় বিএনপি কখনো এগিয়ে আসে না বলে মন্তব্য করেছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী তিনি বলেন জনগণের রাজনীতি করে বলি যে কোনো সংকট মোকাবেলায় আওয়ামী লীগ সবসময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে রাজধানীর মিরপুরে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ আয়োজিত দুস্থদের মধ্যে শীতপ্রস্থ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন সংগঠনের সভাপতি শেখ বজবুল রহমান ও সাধন সম্পাদক এস এ মান্নান কোচি এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এবারে আলার ফাইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ রাজস্ব কর্মকর্তাদের কারণেই করদাতাদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছেন এনবিআর চেয়ারম্যান আবু হেনা মোহাম্মদ রহমতুল মনিম তিনি বলেন রাজস্ব আদায়ে সাধারণ মানুষের ভীতি দূর করতে হবে বিসিএস কর একাডেমিতে কর কর্মশালায় এসব কথা বলেন এনবিআর চেয়ারম্যান করের হার কমলে আদায় আরও বেশি হবে বলে জানিয়ে তিনি বলেন এনবিআর কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বাড়াতে হবে সাম্প্রতিক সময়ে এনবিআরে অটোমেশন চালু হয়েছে জানিয়ে এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন এর সুবিধা পেতে আরও সময় লাগবে দু সালের পর স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে গেলে চাপে পড়বে দেশের শিল্প খাত এজন্য বেসরকারি খাতের প্রসারে রাজস্ব বোর্ডকে কাজ করতে হবে বলেও জানান এনবিআর চেয়ারম্যান যদি রেট কম হয় আমার ট্যাক্স দেওয়া একটু ইজিয়ার হবে এবং আমি তখন ইভেশনের টেন্ডেন্সি কম হবে কম তৈরি হবে ট্যাক্স নেটের ভিতরে ঢুকে গেলে আমার আর রক্ষা নেই কথায় কথায় আমাকে অডিটে ডাকবে আমার এই না সেই না আমার প্রতিটা ইনকামের হিসাব নিকেশ করতে করতে আমার অবস্থা খারাপ করে দিবে মূলত কিন্তু আমরাই সেই ভিত্তি কারণ আমরাই নানাভাবে অমনোযোগী রয়েছি যে এই ভিত্তি তৈরির জায়গাগুলো কোথায় এবং সেটাকে অ্যাডজাস্ট করা এবারে সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ বন্দর নগরী চট্টগ্রামে লালখান বাজারে চালু হল বিশ্বখ্যাত স্পোর্ট ওয়ার্ক ব্র্যান্ড পুমার আউটলেট বাংলাদেশি ব্র্যান্ডের এই চতুর্থ আউটলেট উদ্বোধন করেন বিশ্বের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান ডিবিএল গ্রুপের চেয়ারম্যান আব্দুল ওয়াহেদ ম্যানেজিং ডিরেক্টর এম এ জব্বার ভাইস চেয়ারম্যান এম এ রহিম এবং ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর এম এ কাদের এ সময় উপস্থিত ছিলেন ডিবিএল এর মাধ্যমে দু সালে বাংলাদেশে প্রথম যাত্রা শুরু করেছিল জার্মার ব্র্যান্ড পুমা এবারে পার্টিক্স খেলার খবর বাছাই থেকে বাদ পড়লেও প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করে বিতর্কের জন্ম দেওয়া মাহফুজা আক্তার কিরণের নাম জাতীয় পুরস্কারের সুপারিশ তালিকায় যোগ করেছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন বাফুফের বিতর্কিত এই নির্বাহী সদস্যকে জাতীয় পুরস্কার দেওয়া হলে নিজেদের সম্মাননা ফিরিয়ে দেবেন বলে জানিয়েছেন সাবেক ফুটবলার শেখ মোহাম্মদ আসলাম এদিকে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহেদ আহসান রাসেল বলেন সুপারিশ কমিটির সদস্য হওয়ার নাম প্রস্তাবের সুযোগ পেয়েছেন বাফুফের সভাপতি এস এম আশরাফের রিপোর্ট 
টুটুল ইমতিয়াজ বাবুলটা প্রত্যেকটা ফেডারেশনে মন্ত্রী সহযোগিতায় প্রত্যেকটা ফেডারেশনে তারা বলে বেড়াচ্ছে যে তাদের লোক ছাড়া কাউকে কাউন্সিলর করা হয় আমি শেখ হাসিনাকেই বলছি যে আমি অন্যায় করলে সে বলুক এবং আমার দলের লোক অন্যায় করলে আমি একশো বার মিডিয়াকে জানাবো এভাবেই প্রধানমন্ত্রী আর ক্রীড়াঙ্গনের বেশ কজন গুণী ব্যক্তিকে নিয়ে বাজে ভাষায় বিশোধকার করেছিলেন মাহফুজ আক্তার কিরণ পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীকে অবমাননার মামলায় চার দিন জেলও খাটতে হয় তাকে অভিযোগ আছে মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের সাধারণ সম্পাদক থাকার সময় দু সালে জাতীয় শোক দিবসে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্মচারী ইউনিয়নের ব্যানার ছুঁড়ে ফেলেন তিনি যাচাই বাছাই কমিটি যে মিটিং হয় সেই মিটিংয়ে আমি ওনার নামটা আমার সামনে আসে না এবং কেউ উচ্চারণও করে নাই কোনো আলোচনায় আসে নাই কিন্তু এই ভদ্রমহিলার নামটা কিভাবে এসছে এটা আমি খুব অবাক হয়েছে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারের জন্য গঠিত সর্বোচ্চ কমিটির একজন সদস্য কাজী সালাউদ্দিন আর তাই পুরস্কারের জন্য চূড়ান্ত তালিকায় তার মতামত প্রভাব ফেলতে পারে বলে স্বীকার করেন যুব ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল যে নামটি বাছাই কমিটি থেকে জাতীয় কমিটিতে যাবে সেটা থেকে তারা সেই নামগুলোও তারা রাখতে পারে বা ইচ্ছে করলে সেটি বাদ দিয়ে নতুন কাউকেও তারা দিতে পারে এটা জাতীয় কমিটিকে সেই ক্ষমতা দেওয়া আছে আমাদের কাজী সালাউদ্দিন সাহেব আছে তো উনি কমিটির সদস্য এটা তো উনি উনি একটু প্রিভিলেজ আছেই যে নতুন কাউকে অ্যাড করা বা রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য কিরণকে মনোনীত করা হলে বিষয়টি লজ্জাজনক হবে মন্তব্য করে শেখ মোহাম্মদ আসলাম বলেন বাফুফের সভাপতি নিজেকে বারবার ব্যর্থ সংগঠক হিসেবে প্রমাণ করছেন একজন ক্রীড়াবিদ তার মনটা থাকবে পবিত্র তো সেই জায়গা থেকে যদি উনি এই ধরনের আচরণ করেন এবং ক্রীড়া ক্রীড়াঙ্গনটা এই অপবিত্র করে দিয়ে যদি চলে যান তাহলে আর আমরা কোথায় যেয়ে দাঁড়াবো এবং আমার মনে হয় এখন সময় এসছে আমাদের পুরস্কারটা ফিরাই দেওয়ার তবে চূড়ান্ত তালিকার আগে মনোনীতদের অতীতের সব রেকর্ড যাচাই বাছাই করা হবে বলে এটিন বাংলাকে জানান যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী কেউ কোনো বিতর্কিত কোনো কাজে লিপ্ত থাকে বা কোনো সিদ্ধ কোনো কাজ করে থাকে তাহলে অবশ্যই পরবর্তীতে হয়তো এটা মানে প্লাস মাইনাস হতে পারে ক্ষমতায় থেকে নানা ব্যর্থ প্রতিশ্রুতি আর পদ আঁকড়ে রাখার মানসিকতায় এর আগে বারবার সমালোচিত হয়েছেন কাজী সালাউদ্দিন কদিন আগে বিতর্কের জন্ম দেন বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতির দেয়া দ্বিতীয় সেরা ক্রীড়াবিদের পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করে এবার বিতর্কিত একজনকে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার পাইয়ে দেওয়ার অপচেষ্টায় আবারও নিজেকে আলোচনায় আনলেন বাফুফে সভাপতি ঢাকা শেষ করার আগে বিআর বিকেবল সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিব আরও একবার দুর্নীতির সন্দিনিষ্ট প্রমাণ পেলে ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি পূরণে কাজ করছে সরকার বিভক্তির রাজনীতির মাধ্যমে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে আওয়ামী লীগ অভিযোগ বিএনপির সন্ধ্যায় ঢাকায় আসছেন মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু নতুন পাঠ্য বইয়ে ভুল ও অসঙ্গতি সংশোধন করা হবে জানালেন শিক্ষামন্ত্রী এবং বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় দিনে ইবাদত বন্ধ গীতে মুশকুল লাখো মুসল্লি কাল আখেরি মোনাজাত পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছে এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে